Hey guys, good morning, after your night, whatever time you're watching. Welcome or welcome back to my channel. For today's video is a highly requested video. I mean, um, I've seen a lot of suggestions from a lot of my previous videos na ate paano po paputiin yung kilikili. Um, how to take care of your butt cheeks and your bikini area and everything and all that. So we will be talking about all that stuff, kung paano ko na maintain yung ganitong underarms and what is my routine. So if you wanna know, then please keep on watching. So I wrote it down on a piece of paper. Um, my ways, my tips and tricks and routine and everything para hindi na ako malito and tuloy-tuloy tayo. And disclaimer guys, I am not a dermatologist or a specialist or anything such. Everything that I will be sharing is my personal routine and what I usually do for myself. Guys, always keep in mind that what works for me may not work for you. So yun lang guys. Um, let's start first sa usapang kilikili. I will be honest to you guys. Um, yung kilikili ko hindi siya super perfect. Um, marami rin siyang bumps, may mga chicken skin din siya and everything. Pero this um tips that I will be sharing will be really really helpful. So ayun, eto yung lagay ng aking kilikili. So Ayan siya ngayon, as you can see. Pero mga chicken skin dyan, and may patubong buhok na nga dyan. Hindi eh. siya ganun kaputi yan. Makikita nyo may mga discolorations pa rin siya. And hindi siya yung super super flawless na kilikili. Pero, um, number one tip ko lang sa inyo, kasi dati hindi naman siya ganito kaputi. Pumuti yung kilikili ko nung ginagawa ko na tong mga tips and ways ko na to. So first is, don't scrub. Yun yung number one na tip ko na... Please, 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 huwag kayong maghihilod sa kilikili. Yung sobrang-sobrang harsh na paghihilod sa kilikili. Kasi nakaka-cross yun ng friction and friction will cause your underarms to darken. Second tip is no to shaving. Um, aminin ko guys, minsan pasaway ako kasi there are times na kailangan na kailangan ko na mag-shave kasi may susuotin akong damit, like naka-sleeveless ako and... Alam niyo, hindi ko na maiwasang hindi mag-shave. Pero yun din yung isang cause kung bakit nagkaroon ng discolorations and hindi pumunta yung um ng yung color ng kilikili ko dati. Hindi ko siya naalagaan kasi mahilig ako mag-shave dati. Pero yung first uh, ever um pagtanggal ko ng hair, poplak ako ng underarms and nakaka-cause siya ng chicken skin. Yung shave naman, nakakaitim siya ng kilikili. What I could recommend you guys is mag-cold wax kayo. Wala lang dito yung cold wax ko na nasa ref. Nilagay ko kasi sa ref. A picture of you and how it looks like. Murang-mura lang to guys yung mga cold wax na yan. Mabibili nyo yan sa Shopee. Pero kasi ako, ako na mismo nag-wax sa sarili ko. Nagko-cold wax lang ako. And mura siya sa Shopee. And safe naman siya. Hindi naman nagkaroon ng mga bumps. Bumps yung kilikili ko. And hindi siya nag ng chicken skin. Unlike nung nag- um, nung nag-shave ako and nagpa-plak ako. Yung unang jar ng cold wax na ginamit ko is aloe vera na ubus ko. Tapos honey ata. Basta yung dalawang yun. Any of the variants naman, mag-work siya. Basta mura lang yun guys sa Shopee. And hindi siya nakakakos ng any irritation. Guys, hindi to sponsored na video ha. Baka isipin nyo kung ano yung mga sinishare ko dito sponsored. Hindi guys. Um, third tip ko sa inyo when it comes um, sa pag-aalaga or my routine on how I take care of my underarms is wear loose fitting na clothes. It's really important. Katulad to, ayan, pasaway na naman ako. Medyo um, tight na naman siya. Pero for the sake of the video, para naman medyo presentable naman tayo. Ayaw ko mag-t-shirt kasi hindi niya makikita yung underarms ko. So, ayun, you should wear um, loose fitting na clothes, most especially when you're when you're at home. Kasi nasa bahay ka lang naman, so huwag ka nang magsuot ng mga hindi cotton na damit na alam niyo yun, yung medyo gagaspang yung material. Yun kasi yung masama, nakakakos din siya ng friction and iitim yung kilikili nyo. So, I suggest na you wear um, oversized shirts pag nasa bahay kayo para mas comfy rin kayo. It will not cause any friction and won't irritate your skin. Next tip ko naman, um, ato, I use this every day on a daily basis. And kung may nakikita kayo sa videos ko na parang may namumuong powder dyan, it's because of this product. Super nice na ito. Uh, <coughs> 
sumid ako sa laway ko. What? So, um, <laughs> super nice na tong product na to. I will be sharing to you guys Milko. This is not sponsored. What I love about Milko is that, eh, nakalagay siya dito. All natural, mild, non-sticky, non-darkening, does not stain fabric. Provides all day protection, controls excessive perspiration, prevents body odor without clogging the pores. Super nice kasi um, natural yung ingredients niya, wala siyang alcohol. Kasi if merong alcohol yung ingredients ng deodorant niyo, pwede yung mag-cause ng nakakaitim na kilikili. It really helps in lightening my underarms and maintaining the lightness of my underarms. It controls my sweat. Ako, um, malikot ako and pasayaw ako. Ito naman, ako control naman niya yung sweat ko. Pero, sometimes, nag-reapply ako. Kasi parang powder lang naman siya. So, madali kang mag-reapply. And, pag pawis na pawis na yung kilikili mo, mag-reapply ka. At, at least, ito, um, hindi harsh yung mga ingredients dito. So, I would really, really recommend this. This is not sponsored. Perfect hair is natural. Please, 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 wag tayong ano, wag tayong OA dyan. Pag nakakita tayo ng mga hair sa girls, sa kanilang underarms, it's natural, guys. And, there's nothing wrong with it. So, ayan, last but not the least tip ko in um, how I maintain this underarm. Ito, matagal ko na ito ginagawa. Parang ilang months ko na itong nagagawa. Effective to guys. Promise. Mas naging lighten siya. Mas nag-soften siya. This is the Johnson's Baby Oil. This is not sponsored. This is um, aloe vera and vitamin E. Ayan, basta yung color green yung ginagamit ko. Kasi mabango kasi may aloe vera siya. At yung ginagamit ko, nilalagay ko siya sa kilikili ko right before um, I take a bath. I leave it there. Um, kukuha ko ng cotton swab then. Nilalagyan ko, tapos min minamassage ko siya in circular motions. And then, iiwan ko siya dyan for... Um, Usually, 10 to 20 minutes na before ako maligo. Kita niyo talaga dun mismo sa cotton na meron talagang dumi. And yun yung parang dead skin or yung parang, ewan ko, hindi ko alam kung libag ba yun or something. Pero yun yung parang dead skin na nakukuha niya and yung ba yung dirt na nakukuha niya na feeling ko yun yung nagpapaitim ng underarms natin. Once you hit the shower, um, mawawash off niya na yung mga um, dead skin and everything and then after mo maligo, mararamdaman mo na sobrang soft na nung kilikili mo. Hindi na siya super dry. Ayun, I really, really recommend this. Sobrang effective neto. Nakakalambot siya ng skin. Actually, hindi lang siya pwede sa, um, sa kilikili. Pwede rin siya ilagay sa tuhod or any parts of your body na gusto niyong paputiin. Effective siya, guys. Pagtsagaan niyo lang. And na-search ko rin to, guys. Mag-search kayo na yung baby oil talaga really effective siya sa pampaputi ng kilikili. And walang side effects naman sa mga mangyayari sa inyo kasi tignan nyo naman yung mga gagamitin nyo. Bilko and baby oil. And murang mura lang siya guys. This is not sponsored. And up next naman, I will be talking about how I lighten my bikini area or my inner thighs or sa Tagalog, singit. Paano ba napapaputi ang singit? Actually, yung akin din, hindi naman super um, super pute. Hindi naman siya super flawless and everything. Pero, nakita nyo ata sa previous vlog ko nung nag-bikini um, haul ako. Nag-try on haul ako ng bikini and meron sa inyong nag-comment na na-curious siya kung paano ko daw ba na-maintain na ganon. Pero, on, on the process pa rin ako sa pag- um, pag- lalighten ng bikini area ko. Kasi, for me, hindi pa siya ganon ka-light. For me, ha? Parang, meron pa siyang ilalight for me. Like, katong, kat, katulad ng kilikili ko na to, alam kong meron pa siyang ilalight and gusto ko rin mawala yung mga discolorations na yan. Hindi talaga perfect yung inner thighs ko or yung thigh area ko or yung bikini area ko because I have stretch marks and that is perfectly okay. So, huwag ka masyadong ma-insecure if may stretch marks ka. Actually, it's an asset na may stretch marks tayo. I mean, embrace your imperfections. You don't have to you know, be shy about it. And ako talaga, pinaglalandakan ko talaga yung stretch marks ko. Although, hindi naman siya yung super lalang stretch marks, pero mayroon akong stretch marks. And, yun dito sa may um, bikini area ko, front ng hips ko, you might notice na parang medyo dark siya. It's not that maitim siya, it's just that marami akong ugat dun sa part na yun. Maugat yung part na yun, kaya nagmumuka siyang parang panty line, na parang pinagbakatan ng panty, pero it's not. Ugat ko yun, guys. Kaya, Ayun lang, yung mga problems ko, hindi ko rin alam. Siguro kasi, dati nahihilig akong magsuot ng um, tight na undies. So, first tip ko guys, wag na wag kayong magsusuot ng super sikip na 
undies or bottoms na yung makakapal yung garter kasi nakaka-cost din siya ng friction and yun yung nagpapaitim ng inner thighs natin or ng bikini area natin. Second naman, I also use this. Parang same lang sila ng routine. Last but not the least na tip na masashare ko sa inyo guys is tinuro to sa akin ng mom ko. I mean, wala namang issues dito kung but let's be open-minded, guys. Al alam ko maraming girls na nanonood sa akin kasi um, may mga insecurities din tayo. Pero this one really helps. Tinuro to sa akin ng mom ko na pag matutulog, especially if naka-PJs lang naman tayo, naka-pajamas lang naman tayo, wag na kayong mag-undies um, para makahinga yung vajayjay natin and bikini area natin. Kasi matutulog ka na nga lang bakit ka pang mag-underwear, diba? Para makasingaw and ma-freshen up. So, ayun lang, guys. Konting trivia lang naman yun. I hope nakatulong kasi... Ito yung mga ginagamit ko guys and swear hindi ako gumagamit ng mga whitening products sa kinikilig ko. Takot ko na lang din sa mom ko kasi yung mom ko um, strict din siya sa akin pag sinabi, ko, pag sinabi niya huwag ako gumamit ng mga ganito, ganyan, ganyan. So ito yung mga ginagamit ko lang talaga. Very um, natural ingredients. Itong Johnson's Baby Oil and itong milk ko. So yun guys, I really hope na nakatulong ako sa inyo kahit pa pano. Um, trust me guys, mag makikita niyo yung difference lalo na Hindi, hindi naman pag sinabi ko na pag ginawa nyo ng isang beses, makikita nyo na agad yung difference kinabukasan. No, syempre everyday merong nagiging change. Makikita nyo yan. Yung mga bumps bumps dito. Hindi ko alam pero natural yan sa akin. And patubo na yung hair ko. So please, wag nyo nang tignan. <laughs> patubo na siya. Pero ayun guys, I really hope you like this video. Don't forget to like, comment, subscribe, and hit that bell button to get you notified every time I post a new video. That is basically it. See you in my next one. Bye!